Okey, bagaimana untuk uh, menjawab soalan penakulan matematik? Jadi kita lihat soalan yang pertama kita. Soalan yang pertama kita adalah uh, dekat sini. Uh, tentukan sama ada akas. Ada perkataan akas. Okay. Uh, tentukan sama ada akas. Okay. Uh, kita boleh highlightkan dekat soalan itu ada akas. Jadi akas maksudnya kita kena terbalikkan. Uh, berikut adalah benar atau palsu. Jadi tentukan akas. Jadi kita perlu terbalikkan nilai ini dulu. Jadi macam mana kita nak menterbalikkan dia? Jika X besar daripada 3 maka X besar daripada 7. Kita terbalikkan dia. Maka bila kita terbalikkan dia, dia akan menjadi. Okey, macam mana bila dia terbalikkan akasnya? Okey, akas adalah terbalikkan. Okey, akas adalah terbalikkan. Jadi, kita terbalikkan. Jadi, petikan kita yang pertama, jika jika X besar daripada 7, maka maka X besar daripada 3. Inilah akas kita. Jadi, akas adalah terbalikkan. Jika X besar daripada 7, maka X besar daripada 3, kita telah menterbalikkan Uh, jika X besar daripada 3 maka X besar daripada 7 kita bawa X besar ke 7 di bahagian depan dan X besar daripada 3 di bahagian belakang. Jadi ini adalah jawapan akas yang pertama terbalikkan. Kemudian kita diminta untuk menentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Jadi bila kita sebut besar daripada 7 disebabkan dia bertanda 1 maka 7 tidak termasuk. Jadi kalau dia bertanda 2 Okey, kalau bertanda satu, tidak termasuk. Okey, kalau dia bertanda satu, tidak termasuk tujuh. Tapi kalau dia bertanda dua, masuk. Masuk tujuh. Okey, kalau dia bertanda dua, termasuk tujuh. Kalau dia bertanda satu, tidak termasuk tujuh. Jadi, di sini tidak termasuk tujuh. Maka, nombor kita besar daripada tujuh adalah 8, 9 dan 10. Okey, kita nampak lihat di sini pula tidak termasuk 3, nombor besar daripada 3 adalah 4, 5, 6. Okey, agak-agaknya kalau kita lihat dekat sini perumpamaan kita yang pertama, nombor 8. Adakah nombor 8 termasuk dalam ruang sini? Ya, termasuk disebabkan bilangan kita besar daripada uh, 4, 4, 5, 6. Kita boleh sambung lagi 7 dan 8. Jadi, nombor paling terkecil 8 termasuk dalam selang ini. Maka, jawapan akan menjadi benar. Jadi, itu jawapan yang pertama. Jadi, akas kita kita terbalikkan. Jawapannya adalah benar. Okey, itu adalah soalan yang pertama. Eh, tentukan sama ada akas kita perlu terbalikkan dahulu. Kemudian, sama ada dia benar ataupun palsu. Yang kedua... Uh, kita diberi uh, beberapa petikan di sini. Hmm? Okey, kita diberi permis. Eh? Kita diberi permis satu, permis dua kita perlu mengisi. Dan kita diberi kesimpulan, uh, dikosongkan kesimpulan. Cara yang paling mudah adalah dengan memotong nilai-nilai yang sama. Jadi, kita cuba potong nilai-nilai yang perkataan-perkataan uh, yang sama. Jadi, kalau kita lihat dekat sini. Kita ada jika Y MX tambah 5 adalah persamaan uh, linear, maka M adalah kecerunan bagi garis lurus. Jadi, bagi kesimpulan, disebut dua ialah kecerunan bagi garis lurus. Jadi, kita ada perkataan kecerunan bagi garis lurus adalah sama. Kita potongkan kecerunan bagi garis lurus. Kita potongkan, di sini juga kita potongkan kecerunan bagi garis lurus apa yang tinggal ialah perkataan dua yang tinggal ialah perkataan dua yang tinggal jika y sama dengan mx tambah 5 ialah persamaan linear maka m aa, maka m dia tak tahu maka m berapa jadi yang tinggal di sini jadi kita perlu menggabungkan perkataan yang tertinggal jadi lebih mudah kita sambungkan aa, ayat yang kita mudah faham eh 
uh, jika y sama dengan mx tambah 5 ialah persamaan linear maka m adalah maka m adalah 2 jadi itulah uh, ayat yang kita boleh bina untuk soalan yang kedua okey untuk permis yang kedua eh, kita boleh jawab Okay, itu permis 2 Jadi kita bina ayat kita adalah Ok Jika Ok Kita bina permis yang kedua adalah Jika Ok jika Y sama dengan MX tambah 5 